ముందుగా నాకు విషెస్ చెప్పిన నా ఫ్యాన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్న రాత్రి ఏం జరిగిందో చెప్తాను అన్నాను కదా సో నేను చెప్పడానికి కన్నా మీరే చూసేయండి అప్పుడు మీకే బాగా అర్థమవుతుంది అంతరిక్షం నుంచి తప్పిపోయి వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడికి పంపిస్తున్నాం పెద్ద ప్లానింగ్ పెద్ద ప్లానింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవుతుందో కానీ ఆ మైండ్ లో మీకేం తెలుసు రా నేను ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అన్న డైలాగ్ వినిపిస్తుంది కరెక్ట్ గా పట్టేసేవా పట్టేస్తానండి పట్టేస్తానండి బాబు పట్టేస్తానండి హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మంజుల నిరుపం తమ్నెల్ చూసే ఉంటారు ఈ రోజు బర్త్డే స్పెషల్ డే నాకు సో ముందుగా నాకు విషెస్ చెప్పిన నా ఫ్యాన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసి యూట్యూబ్లో కూడా మీరు నాకు విషెస్ చెప్తారు సో ముందుగానే అడ్వాన్స్గా థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ విషెస్తో ఎప్పుడు ఇలానే మీ ప్రేమాభిమానం మా మీద ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అదే నా బర్త్డే గిఫ్ట్ అని కూడా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ రియలీ వెరీ మచ్ సో యాక్చువల్లీ ఏం జరిగింది అంటే మార్నింగ్ పొద్దునే లేచి గుడికి వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ రాత్రి కొంచెం లేట్ అయింది అనమాట సో రాత్రి పడుకోవడం లేట్ అవ్వడం వల్ల మార్నింగ్ కూడా నేను లెగడం లేట్ అయిపోయింది ఏంటంటే రాత్రి కొంచెం చాలా హడావిడి జరిగింది సో అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తూ కూర్చుంటే టైం సరిపోదు జనరల్గా నేను ఏదైనా స్పెషల్ డేస్కి పండుగ అప్పుడు అలా టెంపుల్కి ఫస్ట్ వెళ్ళొచ్చి తర్వాత ఇంట్లో వేరే ప్రోగ్రామ్ అన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను సో అలానే ఈరోజు కూడా టెంపుల్కి వెళ్దాము అని అనుకున్నాను అందుకని ఫస్ట్ టెంపుల్కి వెళ్ళి వచ్చేద్దాము వచ్చిన తర్వాత నేను మీ అందరితో నిన్న రాత్రి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది ఆ హడావిడి అంతా ఏంటి అవన్నీ చెప్తాను రండి ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోతాం మీ అందరికీ తెలిసినట్టు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి రెడీ అవ్వాలి మేకప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫ్రెష్గా ఫేస్ వాష్ చేసుకుని మేకప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అందుకని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఫేస్ వాష్ వచ్చి డర్మా వైవ్ హైడ్రా క్లెన్సర్ ఎందుకు ఓన్లీ డర్మా వైవ్ హైడ్రా క్లెన్సర్ అని చెప్తే ఇది పిహెచ్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ కొలైటల్ ఓట్ మిల్ ఉంది ఈ కొలైటల్ ఓట్ మిల్ అనేది మన స్కిన్లో ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ని ఉంచి డ్రై అవ్వనివ్వకుండా స్కిన్ని సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్గా ఉంచుతుంది అనమాట ఫేస్ వాష్ అయిపోయింది ఫేస్ వాష్ తర్వాత మనం మన ఫేస్ని మాయిశ్చర్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనైతే న్యూట్రీడమ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ విత్ వైటమిన్ ఈ యూస్ చేస్తాను ఎందుకు న్యూట్రీడమ్ అంటే ఇందులో వైటమిన్ ఈ ఉంది వైటమిన్ ఈ అనేది మన స్కిన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిన్ని ఆర్లీ ఏజింగ్ నుండి కాపాడుతుంది అండ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్గా ఉంచుతుంది మాయిశ్చర్గా ఉంచుతుంది డ్రై అవ్వనివ్వకుండా కూడా ఉంచుతుంది అంతేకాకుండా ఇట్ సూట్స్ టు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్స్ అండ్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు యూస్ చేయొచ్చు సో మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసిన టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం మేకప్ చేసుకుంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎలాంటి ప్యాచెస్ కూడా రాదు సో ఈ టెన్ మినిట్స్లో నేను ఈరోజు శారీ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను సో శారీ కట్టుకొని రెడీ అయిపోతాను తర్వాత మేకప్ చేసుకుందాం సో ఎప్పుడు నేను రెడీ అవ్వడానికి ముందు ఏం వేసుకుంటున్నాను ఏంటి అని మీకు చూపిస్తాను కదా ఈ శారీ కట్టుకోబోతున్నాను కంచి పట్టు శారీ విత్ బిగ్ బార్డర్ యాజ్ యూజువల్ నాకు చాలా ఇష్టం బిగ్ బార్డర్ అంటే దానికి కాంట్రాస్ట్గా పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ మ్యాచ్ చేశాను 
ఇంకా ఆ శారీ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోలేదు ఈ రోజు మార్నింగే వచ్చింది టోకెన్ ఆఫ్ మై బర్త్డే అనమాట సో నా బర్త్డే కోసం పంపించారు అండ్ ఈ జ్యువెలరీ సెట్ కూడా వేసుకోబోతున్నాను దానికి ఫస్ట్ శారీ కట్టుకుంటా సో శారీ కట్టుకున్నాను దిస్ ఇస్ మై శారీ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇంతాక ఆ పింక్ బ్లౌజ్ అని చెప్పాను ఆ పింక్ బ్లౌజ్ ఎందుకో నాకు సెట్ అవ్వలేదు కాంట్రాస్ట్గా వేసుకుందామని చూస్తే అందుకని మళ్ళీ ఈ గ్రీన్ బ్లౌజే వేసేసుకున్నాను ఇది మీరు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ నేను వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మేకప్ చేసేసుకుందాం ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది ముడి క్లోజ్ చేసేస్తారు బీబీ క్రీమ్ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మేకప్ చేసుకుంటున్నా కొంచెం కాంపాక్ట్ పౌడర్ బ్రష్తో వేసుకుంటే మినిమల్గా వస్తుంది చాలా ఎక్కువ లేకుండా అని నేను ఎప్పుడు బ్రషే వాడతాను ఇది చాలా లైట్ టోన్ బ్లషర్ చాలా బాగుంటుంది హెవీగా ఉండదు ఐబ్రోస్ మనం రెడీ అవుతున్నప్పుడు ఐబ్రోస్ అండ్ కాజల్ హైని కొంచెం హైలైట్ చేసుకోవాలి హడావిడిగా రెడీ అవుతుంటే ఒకటికి రెండు పనులు అవుతాయి ఓకే ఐబ్రోస్ అయిపోయింది కాజల్ వేసుకుంటాం సో హ్యాండీగా దొరకాలని కొన్ని నేల పౌచ్లో పెట్టుకున్నాను లిప్స్టిక్ వేసుకుంటే నేను రెడీ పింక్ కలర్ లిప్స్టిక్ వేసుకుంటున్నా షాడోస్ నాకు పెద్దగా నచ్చదు ఓన్లీ షూట్లో మాత్రమే అది కూడా లైట్గా వేసుకుంటాను నార్మల్గా జనరల్గా నేను షాడోస్ వేసుకోను రెడీ సో ఇంకా జ్యువెలరీ వేసుకుని తల దూకొని రెడీ అయిపోతాను మనం వెళ్ళి వచ్చేద్దాం నేను ఇప్పుడు బాబా గుడికి వచ్చాను వాళ్ళందరూ నాతో రాలేదు చెప్పాను కదా లేటుగా లేచామని సో వాళ్ళందరూ రెడీ అయ్యి వచ్చేసరికి ఇంకా గుడి మూసేస్తారని నేను ఒకదానే రెడీ అయ్యి వచ్చేసాను నేను కూడా చాలా లేట్ అనమాట కొంచెం సేపు ఆగితే ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేస్తారు సో బాబా కోసం పూల్ దండ తీసుకొని వెళ్దాం ఇది రోజుది ఇవ్వండి ఎంత ఇది వన్ ఫిఫ్టీ నా తగ్గించండి ఒక రోజు మా కానీ వన్ ఫిఫ్టీకి ఇస్తున్నారా దర్శనం బాగా జరిగింది హారతి టైంకి వెళ్ళాను హారతి కూడా చదవడం కుదిరింది నా బర్త్డే రోజు బాబా హారతి చదవడం ఐ థింక్ నా లక్ బాబాని పిలిపించుకున్నారు అనే ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చింది నేను బాబా డివోటీని అనమాట సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీ అందరికీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత నిన్న రాత్రి ఏం జరిగిందో చెప్తాను అన్నాను కదా సో నేను చెప్పడానికన్నా మీరే చూసేయండి అప్పుడు మీకే బాగా అర్థమవుతుంది మిక్కీ 
మమ్మల్ని రాజేష్ గారు అందరూ కలిసి చేసినట్టున్నారు రాజేష్ ఎక్కడి నుంచి నాకు తెలియదు ఏమి వీళ్ళు వస్తారని అసలు ఐడియానే లేదు నేను ఊరికే ఇంట్లో కేక్ కట్ చేయడానికి కానీ ఇలా వేసుకున్నాను నేను సుష్మితని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సందీప్ వచ్చుంటారు అనుకున్నాను బికాస్ సైడ్ నుంచి రాజేష్ కనిపించారు ఇలా పట్టుకొని సందీప్ కూర్చుంటారు ఖర్చున్నారు అనుకున్నా ఓపెన్ చేయగానే ఓన్లీ బలూన్ లేదు అండి అంత ప్లాన్ వాస్ డిఫరెంట్ బెలూన్స్ ఉంటాయి కదా బెలూన్స్ ఎంత అక్కడ నుంచి వాంటెడ్ టు గివ్ వన్ బై వన్ వదిలండి వదిలే ఏ దార వదిలండి అని వీడికి చెప్తే వాడు బెలూన్స్ వదిలేసాడు అప్పుడు అది కూడా నిన్న దగ్గర నుంచి కొడుతున్నాడు ప్లాన్ అంత పార్ట్ చేశాను అండి ప్లేస్ లెవెల్ టోల్ లో నీకు ఉన్నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అలా లేదండి అంతే లేదు హ్యాపీ బర్త్డే టు యు హ్యాపీ బర్త్డే టు క్యాండిల్ కావాలా హ్యాపీ బర్త్డే టు మమ్మీ బయట నుంచి తెచ్చిన కేక్ కట్ చేయము జనరల్గా మమ్మీ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ఏదో ఒక కేక్ చేస్తారు ఈసారి మ్యాంగో కేక్ ట్రై చేసింది ఏది తీసుకురా చూపిద్దాం మ్యాంగో కేక్ చేసి పైన చాక్లెట్తో ఈ డెకరేషను చెర్రీస్ అతికిచ్చాము స్వీట్ అంత సరిపోలేదు ఇంకొంచెం పడుతుంది బట్ హోమ్ మేడ్ ఫీల్ ఉంది సో ఫస్ట్ కేక్ కట్ చేసింది ఇది సో ఎవ్రీ ఇయర్ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి అతమ చేసే కేకే కట్ చేస్తాము ఈ ఇయర్ ఐ థింక్ నాలుగు అయిపోయింది ఇది స్పెషల్ ఇది చాక్లెట్ ఏంటి ఓవర్ లోడెడ్ అయింది హ్యాపీ బర్త్డే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యు హ్యాపీ బర్త్డే టు యు హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ మంజు హ్యాపీ బర్త్డే టు యు మనము నో మిరర్ మేకప్ ఛాలెంజ్ చేయట్లేదు వద్దు టూ మచ్ అందుకే చల్లగా ఉంది వన్ డాట్ టూ డాట్ మరి వాడిని ఎందుకు క్షమించే వాడి పోయి 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 నువ్వు ఏం కాదు
రేపు మా అపార్ట్మెంట్ లో పెద్ద న్యూస్ ఎవరు ఈ టైమ్ లో క్రాకర్స్ పేల్చారు అని మా గ్రూప్ లో వస్తుంది ఇలాంటి ఒక బర్త్డే నేను ఫస్ట్ టైం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ స్ట్రైకర్స్ థ్యాంక్ యూ సుష్మిత థ్యాంక్ యూ మా ఆయన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 మచ్ హ్యాపీ ఈ ఇయర్ నా లైఫ్లో అలా మెమరబుల్గా ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఎస్పెషలీ మా ఆయన దగ్గర నుంచి వే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రేపు ఏదో ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ మిడ్ నైట్లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఐఎమ్ వెరీ 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 మచ్ హ్యాపీ అనమాట Thank you. <laughs> bye. Bye bye. Bye. Good night. Thank you. Bye. Ma bye. Mother's Day ki na gift ichadu gaani na birthday gift ivaledu. Every year na birthday ki edo okati tanaku telisinattu chesi ichchevadu. Ee year naaku ivaledu. Amma algyanu. Katti amma ni tho. Idani gift. Edi aa cream poyadam na gift anta. Adhe. Ira new gift. New gift. Okay. Adhe memorable. Sare okay. the next morning so regular ga intlo cake cutting em chestalo ani mottham pedda huge gang tho bus esukuni bayitiki vachamu so first cake cutting tarvata men chese adventures ela untayo meer chudru gaani and inka late cheyakunda manam cake cut chestam yeah actually nenu okka cheppali entante ఈ సారి మా ఆయన నాకు ఏ క్లూ ఇవ్వలేదు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అని సో ఎవరెవరిని పిలిచాను ఏం తెలియదు తర్వాత తర్వాత ఇంట్లో మాట్లాడుతుంటే కొంచెం కొంచెం విని కొంచెం కొంచెం తెలిసి ఓకే మేబీ వీళ్ళు వస్తున్నారేమో ఓ మేబీ వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే నాకు తెలుస్తుంది అలా అనుకుని ఓకే ఓకే అనుకుని అనుకున్నాను సో చివరికి ఇక్కడ వచ్చి ల్యాండ్ అయ్యాం సో స్మైలీ ఫెలో నేను ఎప్పుడు చూసినా చాలా హ్యాపీగా హాయిగా అనిపిస్తుంది అందరినీ మంచి డ్రెస్లు వేసి అంతరిక్షంలో పంపిస్తున్నట్టు పంపిస్తున్నాము మన పిల్ల బ్యాచ్ అంతా అక్కడ ఉన్నారు
సో మేము అంతరిక్షంలో పంపించిన మా అస్ట్రోనెట్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఆపండ్రు మేము పారిపోతాం ఆపేయండ్రు అని అందరూ ఒక్క రౌండ్కి ఆపేయమన్నారు ఎందుకు ఎందుకు అంటే నువ్వు బాగా చేసేవి ఇష్యూ సూపర్ వెళ్ళావు నువ్వు అందరికంటే నువ్వు బాగా వెళ్ళావు సంతు బాగా వెళ్ళింది నీకేమైంది ఫస్ట్ రౌండ్ బానే లేవు కదా గుర్తుపట్టుంటారో లేదు ఈవిడ పేరు మంజుల అంతరిక్షం నుంచి తప్పిపోయి వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడికి పంపిస్తున్నాము వీళ్ళు ఎగురుతుంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఫేస్ చూడాలి విక్రమార్కుడి సినిమాలో రవిత జనవరి కూర్చోబెట్టి ఆ మూల నుంచి కొట్టుకొస్తుంటే ఈ మూల ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా జనరల్ గా ఇక్కడ మినిమం టూ మినిట్స్ మన బర్త్డే గర్ల్ కోసం స్పెషల్ గా ఫోర్ మినిట్స్ తీసుకుంటాను చూస్తుంటుండే అసలు ఈజీ టాస్క్ అయితే ఆ బ్రీత్ ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలా మంది చెప్తా ఫాలో అవ్వాలి తెలిసి ఇప్పుడు వన్ మినిట్ అన్న ఉంటుందా అనేది నాకు డౌటే బట్ వీళ్ళు సీరియస్నెస్ వీళ్ళ ఎమోషన్స్ చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఈ ఫోర్ మినిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు పైకి కలర్ అలాగే ఉంది లోపలే ఎంత ఫేవర్ ఉందో తెలియట్లేదు అవును చూసేవాడికి బాగానే ఉంటుంది సో రుద్రేజ్ కూడా ఎగురుతున్నాడు ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళు చేయడానికి వెళ్ళారా చూడటానికి వెళ్ళారా అని అనుమానంగా ఉండేది ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి చేయడానికి వచ్చారని అర్థమైంది స్పీడ్ లెవెల్ ఇప్పుడు లెవెల్ త్రీ పెట్టాడు లెవెల్ టూ పోయినా అది ఐదు నిమిషాలు అయినా పది నిమిషాలు అయినా నేను ఎగిరే తీరత అని అంటుంది జ్యోతి బెంగళూరు గెలిపేటట్టుంది రివర్స్ గేర్ లో కూడా అదే పొజిషన్ వదలకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవుతుందో ఏమాత్రం భయం కనపడకుండా కాన్ఫిడెన్స్ తో అది ముందుకు దూకేసి అద్భుతంగా లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఇదే అడ్వాంటేజ్ ముందు తొమ్మిది మంది ఏం చేస్తున్నారో చూసి సూపర్ సూపర్ ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే మరి అసలు కానీ ఆ మైండ్ లో మీకేం తెలుసు రా నేను ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అన్న డైలాగ్ వినిపిస్తుంది కరెక్ట్ గా పట్టేసేవా పట్టేస్తానండి పట్టేస్తానండి బాబు పట్టేస్తానండి సూపర్ 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 వెరీ వెల్ ప్లేడ్ వెరీ వెల్ అప్పుడే ఇక్కడ నాలుగు నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత కదా కొట్టాలి ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలో నేర్పిస్తారు సెకండ్ రౌండ్ లో అది అతన్ని పైకి తీసుకెళ్తారు మీరు కూడా సెకండ్ రౌండ్ వెళ్ళుంటే అది అలా పైకి వెళ్ళేవారు నేనైతే యూట్యూబ్ లో చూస్తా నేను ట్రైనింగ్ ఏమో సూట్ కి డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే అనుకున్నా లేదు 
మీరు కూడా సెకండ్ రౌండ్ వెళ్ళుంటే ఆ ట్రైనర్ మిమ్మల్ని ఎలా తీసుకెళ్లేవాడు పైకి అది బాడీ బాడీ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏ పోస్చర్ లో పెట్టాలి అన్ని చెప్తారు క్లాస్ క్లాస్ సరిగ్గా వినకపోతే అలాగే స్ట్రగుల్ అవుతారు క్లాస్ సరిగ్గా విన ఎగిరి తీరాలి అప్పుడు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఇద్దరు ప్రముఖ అంతరిక్షవేత్తలు మంజుల గారు మరియు ఆవిడ జ్యోతి గారు ఉన్నారు మరి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వెళ్ళడానికి చాలా భయపడ్డాను ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అందుకని వాళ్ళందరూ వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ లో వెళ్ళాను మనం ఏమనుకున్నాం అదే జరిగింది సో ఒక్కొక్కరిని చూసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి ఏదైనా టిప్స్ తెలుస్తుంది అని సో వాళ్ళు కూడా అందుకే ఫస్ట్ వన్ మినిట్ ఆడించి తర్వాత వన్ మినిట్ ఆడించారు సో వన్ మినిట్ ఆడించినప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు భయం వేసింది కానీ తర్వాత భయం వేయలేదు కాకపోతే అక్కడి నుంచి వచ్చాక కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది అంటే బాడీ ఫస్ట్ రౌండ్ లో సెకండ్ రౌండ్ లో వాళ్ళు ప్రెషర్ పెంచుతారు కదా పైకి వెళ్ళడానికి సో అప్పుడు ఎంత ఫేస్ పైకి వచ్చినా కొంచెం ఎయిర్ బ్లాక్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది పైకి వెళ్ళినప్పుడు నీ మైండ్ వాయిస్ ఏంటి లోపలేమనుకున్నావు పైకి వెళ్ళడం అయితే బాగుంది వేరే వాళ్ళందరూ వెళ్తుంటే బాగు ఇదేదో బాగుంది ఇలా వెళ్ళలేపోతున్నారు ఇలా వెళ్ళలే వస్తున్నారా అనుకున్నాను బట్ నేను వెళ్ళేటప్పుడు నేను అన్నాను కదా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఎయిర్ బ్లాక్ అవుతుంది అందుకని ఎప్పుడెప్పుడు దించేస్తారా అనిపించింది తిప్పింది చాలా దింపరా బాబా అని అనుకున్నావు లోపల నువ్వు మధ్య ఫస్ట్ రౌండ్ లో కొంచెం ఉల్టా అయ్యావు కానీ కింద పడినా అటు పడినా ఇటు పడినా ఆ పోస్టర్ మాత్రం నువ్వు తీయలేదు ఏమైనా సరే నేను ఇలాగే ఉంటా మీరు పైకి తీసుకెళ్తారు కింద పడేస్తారు నాకు తెలియదు నేను భయపడి కూర్చుందాన్ని వచ్చి ముందుకి చూస్తున్నాను తను అస్సలు భయం లేకుండా అలానే బాగా రిలాక్స్డ్ గా మనే చూసింది మొత్తానికి ఫస్ట్ వెళ్ళిన వాళ్ళ ఫేస్ చూసి ఆడ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి ఆయన అంతా బాగానే ఉన్నాడు పర్లేదు అని అనుకునేది బాగా అనలైజ్ చేసి లాస్ట్ కి వెళ్ళారు కదా సో ఫైనల్ గా మీరు ఇచ్చే ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ట్రై చేయొచ్చా ట్రై చేయొద్దా చేయొచ్చు అందరూ ట్రై చేయండి బికాస్ మనం ఎలాగూ లైక్ ఫ్లైట్ నుంచి పడి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఉండదు కదా సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో చేస్తే బాగుంటుంది అందరూ ట్రై చేయండి ఎవరికైనా రాసి పెట్టింది మాకు తెలియదు కదా అన్నా అన్నారు మంచిలాగా అయిపోయాడు బాబాయ్ గడ్ అయిపోయాడు అయిపోయాడు బాబా అంతేగా అలా అందలేదు దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఓకే yeah Hi. the birthday start with a cake cutting and birthday almost ending with a cake cutting <laughs> happy birthday to you happy birthday to manjula happy birthday to you super super super
పాడి పాడి మేము అలసిపోతున్నాం కానీ సో ఈ సెలబ్రేషన్స్ ఇలాగే జరుగుతూనే ఉంటాయి వీ ఆర్ ఫినిషింగ్ ద లాగ్ ఇయర్ కీప్ లవింగ్ షేర్ షేరింగ్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబింగ్ లవ్ యూ ఆల్